టీడీపీ సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు నిర్ణయాల వల్లే చంద్రబాబు గారు నిండా మునిగిపోయారు ఆయన కావాలనే చంద్రబాబు గారిని తప్పుదోవ పట్టించారు అనే విజయసాయిరెడ్డి గారి ఆరోపణలు నిజమే అనే వార్తలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే కొద్ది రోజుల క్రితం విజయసాయిరెడ్డి గారు చేసిన ట్వీట్లో యనమల రామకృష్ణుడు గారు ఇస్తున్న తప్పుడు నిర్ణయాలే రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు రావడానికి కారణం అని చెప్పి ప్రధానంగా ఒక ట్వీట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఈ ట్వీట్ ఆధారంగా ఇప్పుడు కొన్ని విశ్లేషణలు బయటకు వస్తున్నాయి అంటే రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అవి కూడా ఎందుకు యనమల రామకృష్ణ గారు ఇలాంటి సలహాలు ఇస్తున్నారు ఇచ్చి కావాలని తెలుగుదేశం పార్టీ పరువు తీస్తున్నారు అనేది కూడా ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే అది ఏంటి అంటే యనమల ఇస్తున్న తప్పుడు సలహాలను చంద్రబాబు గారు కూడా చాలా బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోతున్నారు అందుకే అలా ఫాలో అవడం వల్లే చివరికి శాసన మండలి రద్దుకు కూడా కారణమయ్యారు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక ఆరోపణ అయితే ఇంతకీ అసలు విషయం ఏంటి అంటే కనుక యనమల రామకృష్ణ రామకృష్ణుడు గారు ఆ మధ్యన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సెలెక్ట్ కమిటీపై చైర్మన్ ఇచ్చిన రూలింగ్ తిరిగి లేనిదంటూ ఒక వాదన వినిపించారు అంతే అలాంటి సందర్భంలో అసలు విచక్షణాధికారాలే చైర్మన్కి లేదనే నిబంధనలు లేవు అని అసలు అలాంటి నిబంధనలే లేవు విచక్షణాధికారాలు అనే నిబంధనలే చైర్మన్కి ఉండవని చెప్పి ఒక పక్క చాలామంది చెప్తుంటే యనమల మాత్రం ఆ పాత పాటే వినిపిస్తూ వచ్చారు అయితే సెలెక్ట్ కమిటీపై రూలింగ్ ఇచ్చిన సందర్భంలో చైర్మన్ డివిజన్ లేదా ఓటింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అనే ఒక విచిత్రమైన వాదను తెర మీదకు తీసుకురావడం కానీ ఇక్కడ అసెంబ్లీ కార్యదర్శి ఏం చేశారు ఓ ఓటింగ్ ఖచ్చితంగా జరగాలి అని చెప్పి ఆ బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించలేదు ఇక్కడ ఆ యనమల రామకృష్ణ గారు ఏం చెప్పారు అసలు ఓటింగ్ కానీ ఎలాంటిది అవసరం లేదు అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు అయితే ఏ బిల్ అయినా సరే తనంతట తానుగా సెలెక్ట్ కమిటీకి అలాగే సెలెక్ట్ కమిటీ పరిశీలనకు పంపే అధికారం చైర్మన్కు లేదు అనేది వాస్తవం అంటున్నారు కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు ఎందుకు అంటే సభ్యులు ఎవరైనా గనక అంటే ఒక్క సభ్యుడైనా సరే డిమాండ్ చేస్తే మాత్రమే సెలెక్ట్ కమిటీకి పరిశీలనను పంపుతున్నట్లు చైర్మన్ ప్రతిపాదించాలి అంతే తప్ప అలా ప్రతిపాదించాలి లేదంటే ప్రకటన తర్వాత ఓటింగ్ జరపాలి ఇవేమీ లేకుండానే రెండు బిల్లులను కూడా తన విచక్షణాధికారాల మేరకు సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపేస్తున్నట్లు చైర్మన్ ప్రకటించడంతోనే ఇప్పుడు ఈ రచ్చంతా మొదలైంది పైగా ఆయన చేస్తున్నది తప్పని తెలిసి తాను విచక్షణాధికారులు ఉపయోగిస్తున్నట్లు చైర్మన్ ప్రకటించిన విషయం కూడా అందరూ చూశారు అయితే ఇక్కడ అన్నిటికన్నా ఒక విచిత్రమైన అంశం ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ రెండు వందల రెండు ప్రకారం రెండు వందల రెండు రెండు వందల రెండు ప్రకారం చైర్మన్ రూలింగ్ని న్యాయస్థానాల్లో కూడా ఎవరూ సమీక్షించే అధికారం లేదు అని చెప్పడం ఇది మరీ విచిత్రం అనమాట ఇంకా అయితే చైర్మన్ ఆదేశాలను ధిక్కరించిన కార్యదర్శికి వ్యతిరేకంగా కోర్టుకు వెళ్తామని బెదిరించిన యనమల అలాంటి యనమలే ఇప్పుడు చైర్మన్ ఆదేశాలను కోర్టులో కూడా సమీక్షించేందుకు లేదు అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ముందు బెదిరించినట్లు ఎందుకు కోర్టుకు వెళ్ళలేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రశ్న అంటే జరుగుతున్న మొత్తం అంశాన్ని కనుక పరిశీలిస్తే అంటే చాలా సీనియర్ నాయకుడు యనమల రామకృష్ణ గారు ఆయన రాజ్యాంగబద్ధంగా చాలా నిబంధనలు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన గతంలో స్పీకర్గా పనిచేశారు ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు శాసనసభ నిబంధనలన్నీ తెలిసిన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి ఎందుకు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడి అంటే పరిస్థితిని ఇంతదాకా తీసుకొచ్చారు అసలు ముందే గనక సరైన అవగాహనతో సరైన గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి ఉండుంటే పరిస్థితి ఇంతవరకు వచ్చి ఉండేది కాదు అనేది కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చూద్దాం మరేం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి